হ্যালো एवरीवन আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো দা বুলো ইফেক্ট বুলো ইফেক্ট কনসেপ্টটা ফার্স্ট নিয়ে আসে জেফ্রোস্টন 1961 এ তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাইনামিক নাম কইতে তার নাম অনুসারে এটা প্রথমে ফস্টার ইফেক্ট বলা হয় থাকে কিন্তু পরবর্তীতে এটা চেঞ্জ করে বলে দা নাম দেওয়া হয় দা বুলো ইফেক্ট দা বুলো ইফেক্ট নাম দেওয়ার কারণ হলো এই ইফেক্টের ফলে যে সিস্টো গ্রাফ সেটা দেখতে অনেকটা ওই ইফেক্ট বিস্তারের মতো এর জন্য এটা নাম দেওয়া হয় বুলো ইফেক্ট তাহলে দেখো হোয়াট ইজ বুলো ইফেক্ট সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট অনেকগুলো কি ফ্যাক্টর আছে যেমন টাইম এন্ড ডিমান্ড অফ দা অর্ডারিং সাপ্লাই ডিমান্ড ফর দা ডিমান্ড ফর ফর দা সাপ্লাই চেইন ডিসঅর্গানাইজেশন এবং ল্যাক অফ কমিউনিকেশন প্রধানত চারটা কি ফ্যাক্টরের কারণে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে যে প্রধান সমস্যা সৃষ্টি হয় থাকে সেই সমস্যাটাকে বলা হয় বুলো ইফেক্ট কারণ বুলো ইফেক্ট বুলো ইফেক্ট কেমন এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে যে এটি একটি ঘটনা ওই যে ডিটেক্টেড বাই দা সাপ্লাই চেইন যেখানে ম্যানুফ্যাকচারকে অর্ডার দেওয়া হয় এবং সাপ্লাইয়ারের একটা লার্জ ভেরিয়েন্স ক্রিয়েট করে এই লার্জ ভেরিয়েন্সের কারণে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের স্মুথনেসে বিঘ্ন ঘটে এই স্মুথনেস বিঘ্ন ঘটার কারণে আমরা একটি আমরা একটি প্রতিকারক ফ্লাকচুয়েশন পাই এই ফ্লাকচুয়েশন এবং অ্যাম্প্লিফিকেশনটাকেই বলা হয় দ্য বুলো ইফেক্ট কোন দেখবো দ্য কজেস অফ বুলো ইফেক্ট কারণ বুলো ইফেক্ট অনেকগুলো কারণে হতে পারে যেমন লং লিড টাইম এখন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের অনেকগুলো অনেকগুলো পার্টিস ইনভলভ আছে এবং একটি পার্টিস অর্ডার দেয় একটি পার্টিস আরেকটি পার্টিসের কাছে অর্ডার দেয় এবং অর্ডার রিসিভের মধ্যে যদি লিড টাইমটা যদি অনেক হচ্ছে বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বুলো ইফেক্ট হতে পারে এবং ল্যাক অফ কমিউনিকেশন এই পার্টিসগুলোর মধ্যে যদি কমিউনিকেশন যদি কমিউনিকেশন যদি ল্যাক হয়ে থাকে বা কমিউনিকেশন যদি খুব কম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বুলো ইফেক্ট হতে পারে আবার হতে পারে ফ্রি রিটার্ন পলিসির কারণে কারণ ম্যানুফ্যাকচার যদি তার রিটার্ন পলিসি যদি ফ্রি করে দেয় সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অর্ডারিং কোয়ান্টিটি অনেক ইনক্রিজ করে এই হঠাৎ করে অর্ডারিং কোয়ান্টিটি ইনক্রিজ করার কারণে বুলো ইফেক্ট হতে পারে এবং হতে পারে প্রাইস ভ্যারিয়েবিলিটির কারণে এখন হচ্ছে প্রাইস যদি একটি পার্টি সাপ্লাই চেন সাপ্লাই চেনের পার্টিসগুলোর মধ্যে একটি পার্টিসের সাথে আরেকটা পার্টিসের যদি প্রাইস ভ্যারিয়েবিলি ভ্যারিয়েবিলিটি যদি অনেক খুব কম বেশি হয় সেক্ষেত্রে বুলো ইফেক্ট হতে পারে এবং আমরা দেখবো বুলো বুলো ইফেক্টের হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এখানে আমরা গ্রাফ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্টের দিকে অর্ডারিং কোয়ান্টিটি অনেক কম থাকে কিন্তু সময়ের সাথে সময়ের সাথে সাথে অর্ডারিং কোয়ান্টিটি আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করে এখন আমরা ম্যাথম ম্যাথম ক্যালকুলেশন করার মাধ্যমে দেখবো বুলো ইফেক্টের কারণে কীভাবে আমাদের ডিমান্ড স্টেপ বাই স্টেপ ইনক্রিজ হয় তো এখানে রিটেলার এবং হোলসেলার মধ্যবর্তী যে লিপটাইমটা আছে আমরা সেটা পরিচিত করলাম এবং একইভাবে হোলসেলার ডিস্ট্রিবিউটর এবং ফ্যাক্টরির মাঝখানে যে লিপটাইমগুলো আছে সেখানে সেখানে সেটা আমরা চারুই করে তুললাম তো এই ম্যাথটা করার সময় আমাদের দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে দ্য ফোরকাস্ট রুল এবং দ্য অর্ডার কোয়ান্টিটি রুল দ্য ফোরকাস্ট রুলে মানে হচ্ছে আমাদের সামনের যে চারটা উইক ওই উইকের ডিমান্ড হবে আমাদের পূর্ববর্তী উইকের এভারেজ ডিমান্ডের সমান এবং দ্য অর্ডার কোয়ান্টিটি রোল যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল ইনভেন্টারি সবসময় কী থাকবে ভালো থাকবে তো এখন এখানে ওপি জাস্ট একটা অর্ডারিং পয়েন্ট এটা বোঝানোর জন্য দেওয়া হয়েছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কাস্টমারের ডিমান্ড যখন চার থেকে আটে ইনক্রিজ হয় তখন রিটেলার তার রিটেলার তার হোলসেলারের কাছে যেই ডিমান্ডটা মানে অর্ডারটা করে সেটা হচ্ছে আমাদের ইনভেন্টারি টার্গেট ফোরকাস্টের ডিমান্ড ফর নেক্সট ফোর উইক এবং কারেন্ট ইনভেন্টারি মাইনাস অর্ডার অলরেডি প্লেসড ফর দ্য নেক্সট থ্রি উইকস এখানে ইনভেন্টারি টার্গেট হচ্ছে আমাদের বারো আমরা জানি যে প্রত্যেকটা সপ্তাহের শুরুতে আমাদের ইনভেন্টারি থাকতে হবে বারো এবং ফোরকাস্টের ডিমান্ড ফর নেক্সট ফোর উইক এখানে ফোর উইকের জন্য আমাদের এভারেজ ডিমান্ড আমরা বের করছি প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচ করে এবং এটার জন্য চারটা সপ্তাহে আমাদের আসবে বিশ এবং মাইনাস এইট এটা হচ্ছে কি আমাদের কারেন্ট ইনভেন্টারি কারেন্ট ইনভেন্টারি হচ্ছে কি আমাদের ষোলো এখন কাস্টমারের ডিমান্ডটা আমাদের আমাদের ফুলফিল করার পরে আমাদের এখনকার ডিমান্ড যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি এইট আর আমাদের যে অর্ডার অলরেডি প্লেস ফর দ্য নেক্সট থ্রি উইকস সেটা হচ্ছে কি আমাদের বারো তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করার পরে আমাদের আসে বারোটা পিয়ার্স একইভাবে আমরা যখন হোলসেলারের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে রিটেলার তাদের কাছে অর্ডার করছে বারোটা তখন আমরা একইভাবে ক্যালকুলেশন করার পর দেখবো যে ওরা যেটা ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে অর্ডার করবে সেটা হচ্ছে কি টোয়েন্টি পিয়ার্স একইভাবে ডিস্ট্রিবিউটার ম্যানুফ্যাকচারের কাছে করবে ছত্রিশ পিয়ার্স এবং ম্যানুফ্যাকচার প্রডিউস করবে গিয়ে সিক্সটি এইটটা পিয়ার্স তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাস্টমারের ডিমান্ডটা যা শুধুমাত্র চার থেকে আটে ইনক্রিজ হওয়ার মাধ্যমে আমাদের রিটেলারের যে অর্ডারটা আছে সেটা অর্ডারটার ডিমান্ডটা আগের ডিমান্ডের থেকে বেড়ে যাচ্ছে দুশো পার্সেন্ট এবং হোলসেলারের যেটা আছে সেটা সেটা আগের ডিমান্ডের থেকে
তার ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচার যতটুকু ডিমান্ড করবে তার সাথে হচ্ছে ডাটা ডাটা কমিউনিকেশনে সম্পর্কটা ভালো এজন্য তার সে বুঝতে পারে যে তার কতটুকু অর্ডার আছে তার 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 ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে পারতেছে এজন্য সে অর্ডার আর ডিমান্ডের সাথে ফ্ল্যাকচুয়েশন হচ্ছে না আর তার হচ্ছে ডাটা শেয়ারিং পলিসি এতই ভালো যে তার হচ্ছে তার প্রোডাক্টের ভ্যারিয়েবিলিটি ইনক্রিজ করতেছে আর ওপর থেকে আমি অ্যামেরিকানিগুলো দেখতে পারি যে অ্যামেরিকানিগুলে এই জিনিসটা ল্যাক ল্যাকিং দেখা যাচ্ছে এই ডাটা শেয়ারিংয়ের ল্যাকিং এবং হচ্ছে কাজ অনলাইন মার্কেটিংয়ের ল্যাকিং অনলাইন মার্কেটিং যেখানে ওয়ালমার্ট অনেক অনেক এগিয়ে গেছে সেখানে অ্যামেরিকান ইগল অনেকটা পিছিয়ে গেছে এখন আমরা যদি ওয়ালমার্টে দেখতে চাই টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে ওয়ালমার্টের নেটওয়ার্ক ছিল হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন আর অ্যামেরিকান ইগুলো ছিল হচ্ছে টু ওয়ান টু পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ালমার্ট এখানে বেশি 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 বেনিফিসিয়ার এখন আমরা যদি হচ্ছে এখন আমরা দেখলাম ইন্টারন্যাশনাল সুপার মার্কেটে গুল বিপি ফিফ্টের হচ্ছে কেস স্টাডি এখন আমরা দেখবো হচ্ছে বাংলাদেশের সুপার মার্কেটে গুল বিপি ফিফ্টের কেস স্টাডিতে আমরা হচ্ছে সেমভাবে স্বপ্নতে স্বপ্ন বেশি বিনিফিসিয়ার হচ্ছে কাস্টমার কম কমিউনিকেশন এবং ডাটা শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে আর হচ্ছে মিনা বাজারে মিনা বাজারে হচ্ছে সেটা ল্যাকিংয়ের কারণে মিনা বাজার আস্তে আস্তে ওয়ালমার্টে মানে স্বপ্ন থেকে পিছিয়ে পড়ছে এতক্ষণ আমরা দেখলাম সুপার মার্কেট এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন মার্কেটগুলোর মধ্যে এখন আমরা দেখবো অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে গুলোটা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে আজকে আমরা আসি ইউরোপিয়ান দুই জায়ান্ট অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি ভোক্সাইকেন আর সিএ দুই হাজার সালের আগ পর্যন্ত ভোক্সাইকেনের মধ্যে মানে ভোক্সাইকেন যেই যত কান্ট্রিতে ডিস্ট্রিবিউশন করত দুই হাজার সালের পর তাদের ডিস্ট্রিবিউশন রেট অনেক বৃদ্ধি পায় যার ফলে তাদের লিড টাইমটা কমে যায় এবং সাপ্লাই চেন কোয়ার্ডিনেশনের যে ফর্ম সেটা অনেক বৃদ্ধি পায় এগুলো বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে ভোক্সাইকেনের যে নেট প্রফিট বা রেভিনিউ সেটা আগের তুলনায় অনেকক্ষণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু অন্যদিকে সিএ তাদের ডিস্ট্রিবিউশন না বাড়িয়ে তারা ম্যানুফ্যাকচারিং যে প্রসিডিউর সেটিকে ধ্যান রাখার ফলে তাদের ডিস্ট্রিবিউশন কমে যাওয়ার কারণে এই লিড টাইমটা বৃদ্ধি পায় ফলে তাদের রেভিনিউ এই এই ভোক্সাইগানের থেকে দিন দিন কমে যায় সো দুই হাজার আঠেরো সালের রিপোর্টেন্ট অনুযায়ী ভোক্সাইগান পৃথিবীতে এখন বর্তমানে দুই নম্বর অবস্থানে অবস্থান করতেছে যেখানে সিএ সবার লাস্টে চল্লিশে অবস্থান করতেছে এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি এবং বাংলাদেশের সাইকেল মার্কেটে গুলি বিক্রিটা দেখা যায় ফেলোস কোম্পানি যখন প্রথম সাইকেল বানায় তখন তাদের নেট ইনকাম যা ছিল যখন তারা হোলসেলার এবং রিটেলার তার সবগুলো বৃদ্ধি করে তখন তাদের নেট প্রফিটটা আরও বৃদ্ধি পায় কারণ তারা হোলসেলার টু রিটেলার যে ডিস্ট্রিবিউশন নেট সেটা লিড ট্যাঙ্কটা কমিয়ে ডিস্ট্রিবিউশনটা সাপ্লাই চেন অনুযায়ী কোয়ার্ডিশন কোয়ার্ডিনেশনটা ঠিক রাখে অন্যদিকে দুরন্ত সাইকেল তাদের রিটেলার সব ঠিকই বৃদ্ধি করে বাট তাদের ডিস্ট্রিবিউশন রেট কম ছিল যার কারণে তাদের লিড টাইম বৃদ্ধি পায় তো তাদের এই যে টোটাল নেট রেভিনিউ সেটা কমে যায় তো এতক্ষণ আমরা দেখি জেনেছি যে গুরু বিপি ফিফটি হলো মূলত সাপ্লাইচেন কোয়ার্ডিনেশনের ল্যাকিং এর একটা ফল বাট এখন আমরা দেখবো এই ল্যাকিংটা সাপ্লাইচার পারফরমেন্সে কেমন কেমন প্রভাব ফেলে সাপ্লাই চেন কোয়ার্ডিনেশনের ল্যাকিংটা হচ্ছে ঘটে তখনই যখন সাপ্লাই চেনের প্রজেক্টের সিঙ্গিলেন্সটা শুধুমাত্র তার লোকাল অথেন্টিক্যাল অপটিমাইজ করে রেদার দেন কনসিডারিং ইম্প্যাক্ট অন দ্য টোটাল সাপ্লাই চেন ল্যাক অফ কোয়ার্ডিনেশন সাপ্লাই চেনের প্রজেক্টের স্টেজ সিঙ্গেল স্টেজে একটা নেগেটিভ ইফেক্ট ক্রিয়েট করে এবং নেগেটিভ ইফেক্ট ক্রিয়েট করে অ্যান্ড দুধ হার্স দ্য রিলেশনশিপ এমন ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ দ্য সাপ্লাই চেন আমরা এই স্টাইলে দেখবো যে বিভিন্ন পারফরমেন্স ট্রেলার বিপরীতে তাদের ইম্প্যাক্ট ডিউ টু ল্যাক অফ কোয়ার্ডিনেশন যেমন রেফ্লেক্সের কস্ট ইনভেন্টারি কস্ট লিড টাইম ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট লেবার কস্ট এগুলো ইনক্রিজ করবে আমরা আলাদা হ্যাঁ প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবিলিটি প্রফিটেবিলিটি ডিক্রিজ করবে সো এখান থেকে আমরা একটা পয়েন্ট আসতে পারি সেটা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট নেগেটিভ ইফেক্ট অন দ্য সাপ্লাই চেন পারফরমেন্স ডিউ টু ল্যাক অফ কোয়ার্ডিনেশন বাই ইনক্রিজিং কস্ট অ্যান্ড ডিক্রিজিং রেসপন্সিভনেস সো নাও দ্য টাস্ক ইজ হাউ টু রিডিউস ইট তো কোয়ার্ডিনেশনের ক্ষেত্রে অবস্থাগুলো আইডেন্টিফাই করে একজন ম্যানেজার কীভাবে কোন ম্যাথড ম্যাথড অ্যাপ্লাই করে বা কোন ধরনের অ্যাকশন নিয়ে সেগুলো ওভারকম করবে অ্যাজ ওয়েল এজ সাপ্লাই চেন কোয়ার্ডিনেশন অ্যাচিভ করবে তা এখানে বর্ণনা করবো যেমন 
uh, uh, for collaborating with customers and suppliers, uh, improving forecast accuracy, sharing information, long term contract with suppliers, operational efficiency, etc. So, it cannot to So, Jodio, Jodio supply chain management, Jodio supply chain management, lack of coordination, who will be effect at normal Kutana, but Tarporo, by finding necessary, by finding proper reason behind it, act on manager, solve Kure, Kutupare, act on manager, solve Kutupare. But at the end point, we can say the more the more a company is vertically integrated, the less they will face, will it effect. That's all about from us. Thank you.